来吧。死鱼上，我告诉你，别倒下来啊！于韩珠，朱藏龙，一位开唐朝国运的赤焕宫。这是李庄主为大家精心设计的环节，用于展示金丝材质可与任何布料相得益彰。我们老板说，在我们国家，樱桃只献给最尊贵的客人。我们希望向丝绸庄订购限量版金丝成衣，三千件。嗯。死奸杀女，放我下来！看你在台上得意忘形的样子，你给我等着，等老娘下来我弄不死你！你啊！现在知道怜香惜玉，刚才干嘛去？别误会，快把下面的波斯地毯收掉。要是被血弄脏了，扣你们乐器。什么人啊你！我的血还不如这破地毯啊！你给我等着，严斌，去取几两银子，打发了这个酒腻子。外面怎么回事啊？那么吵！听严斌说，下九流的两大帮派为了争些苟且之利，斗得你死我活。没想到他们下九流现在也能净万花了，真让咱们有失身份。不过也没关系，蛇帮一直暗地里掌握着蚕丝的供应，如果这次折了锐气，正好可以压低蚕丝的价格。希望如此，我们该去跟波斯商人签约了。怎么走着瞧？呸！帮主没事吧？哟，好大的本事啊！潇洒一圈还能回来啊？不过咱们刚才说好了，骰子调出九坛，算输，一比一平，最后一局定输赢。两位帮主，下注了。七爷，要不咱们这次的赌局，索性再赌大一点吧。那我倒要看看，你想赌的到底有多大？赌一行没意思，我跟你赌我们龙竹帮所有的酒肉乌戏花。如果你赢了，五行全归你。这次有意思，有意思。不过七眼，要是你输了呢？我输了，蛇帮的五行，我也没脸再留着。什么意思？这盒子里的蚕种，是银城的土蚕，质量比官府下发的要好多了。百姓养土蚕，一年可以多收百十余担，至少可以多养活两口人。可眼下，你却捏着这个买卖，吃里扒外。七爷，你喝银城水，吃银城米，该知道这片土地上，种桑养蚕是老百姓的命根子。吃哪是我的本事？你听好，我才不稀罕你的五行。赌局输了就把蚕种生意给我们吧。七爷，万万不可呀！此事关系到上九楼的蚕丝供应。闭嘴！跟他赌啊！你可别后悔，主子，你看那个黑衣服，盐铁府的白纸纸，这个贪官仗着自己有税司令，不知道收了多少油水。咱们旗下的商户，每生产一担丝就要多交两钱的税。
龙帮主既然这么豪爽，我也不能怠慢。这最后一局，我加注四万两白银。龙帮主，请您跟住。勾引儿子的，居然摆了老子一道，肯定早就谋划好拿这么多银子将老子的军。如果您跟不了住，这最后一局，就算龙珠帮输。就你们一帮穷鬼，还舔着个脸拉帮结派，我看也别叫什么龙珠帮了，竹竿帮，竹竿帮。可否让在下也凑个热闹？这不是李大庄主吗？咱们上下九流向来井水不犯河水，不知李庄主这是什么意思？刚才在内阁楼里，我下手的确中了邪，我特地来向姑娘道个歉。这上赶着的不是买卖，原来龙傲一在这里做等生意来。不好意思，不需要。如果没别的事情的话，就离开吧。我呢，可以助你一臂之力，帮你赢下这场赌局。不过，这生意嘛，谁都不会做亏本的买卖。你赢了之后，赢的生意，我也要参与。一人一半，怎么不去抢啊？你们俩在那嘀咕什么呢？奸商，到我这里打球。姑娘，我不伺候，输赢我自个儿扛。那我就不打扰了，告辞。龙帮主如果无法跟住，赌局将以二比一结束，蛇帮最终获胜。